నమస్కారం సిటీ న్యూస్ తెలుగు కి స్వాగతం ఇలాంటి వార్తా విశేషాలు అనేక మంది నాయకులను తయారు చేసిన పార్టీ టీడీపీ అని ఆ పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షుడు సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు తెలియజేశారు పార్టీ సభ్యత్వ నమోదు కార్యక్రమాన్ని ఆయన మంగళగిరిలో ప్రారంభించారు అనంతరం మాట్లాడారు రాజకీయ విశ్వవిద్యాలయం తెలుగుదేశం పార్టీ నేటి తరం చాలా మంది తెలుగు రాజకీయ నాయకుల మూలాలు తెలుగుదేశంలోనే ఉన్నాయి రాజకీయ కార్యకర్తల కోసం శిక్షణ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నట్లు తెలియజేశారు కార్యకర్తలని నాయకులుగా తయారు చేసేందుకు అనునిత్యం పనిచేస్తున్నామని చెప్పారు వారి సంక్షేమం కోసం ముందుకు వెళ్లాం రాజకీయ కక్షలకి బలైన సంఘటనలు చాలా చూసాం అనేక కారణాలతో కార్యకర్తలు చనిపోయారు వారి కుటుంబాలని ఆదుకుంటున్నామని చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు అధ్యక్షులు మాన్యశ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి సభ్యత్వం జరిగింది ఆయన సభ్యత్వాన్ని చూపిస్తున్నారు మనందరికి ఆ సభ్యత్వం కార్డు అదే కార్యకర్తల భాగస్వామ్యంతో వాళ్ళ మనోభావాలతో కమిటీలన్నీ ఎంపిక చేశాం ఇంకొక పక్క ఎప్పటికప్పుడు యువతను ప్రోత్సహించాం తెలుగుదేశం పార్టీ రాకమునుపు మీరు చూస్తే కొన్ని కుటుంబాలకి పరిమితమైనటువంటి అధికారం కానీ రాజకీయం కానీ సామాన్య ప్రజానీకానికి అందుబాటులో తెచ్చిన పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ చదువుకున్న యువకులకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చాం వాళ్ళందరికీ ఎమ్మెల్యేలుగా ఎంపీలుగా లేకపోతే జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్స్ గా మీరు చూస్తే ఫస్ట్ టైం చదువుకున్న వ్యక్తుల్ని బడుగు బలహీన వర్గాల నుంచి పెద్ద ఎత్తున ప్రోత్సహించిన పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే రాజకీయ విశ్వవిద్యాలయం తెలుగుదేశం పార్టీ అనేక మంది నాయకులు తయారు చేసిన పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ ఈ రోజు ఎవరిని చూసినా దానికి మూలాలు ఎక్కడున్నాయంటే వాళ్ళ రాజకీయ జీవితం తెలుగుదేశం పార్టీతోనే ప్రారంభమైంది అలాంటి పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ చంద్రబాబు రాసిచ్చిన స్క్రిప్ట్ షర్మిల చదువుతున్నారని మాజీ మంత్రి పెద్దిరెడ్డి రామచంద్ర రెడ్డి ఆరోపించారు అలాగే షర్మిలని ప్రత్యేకంగా ఏం పాటించుకోవడం లేదని కామెంట్స్ చేశారు ఈ మేరకు పెద్దిరెడ్డి శనివారం మీడియాతో మాట్లాడారు పార్టీని ప్రక్షాళన చేసి సమర్థులైన వ్యక్తుల్ని పదవులు ఇస్తామని చెప్పారు విద్యుత్ ఛార్జీల విషయంలో ఈ రోజు పత్రపత్రికలు మాట్లాడటం లేదు ఆరు వేల కోట్ల భారం ప్రజలపై మోపుతున్నారు ఇప్పుడు జగన్ తప్పిదం వలన ఛార్జీలు పెరుగుతున్నాయి అంటూ రాస్తూ ఉన్నారు వరదల నుంచి అన్ని జగన్ వాళ్ళనే అంటూ అభూత కల్పన సృష్టిస్తున్నారని ఆయన వెల్లడించారు మేము అధికారంలో ఉన్నప్పుడైతే మా ప్రజల నెత్తిన ఉద్యోగానికి ఏపీ ఆర్సీలు పెంచుతా ఉన్నారు అన్నారు అప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి కారణభూతుడు ఇప్పుడు మీరు ఛార్జీలు పెంచితే కూడా ఏం చేసిన తప్పిదం వల్ల పెంచుతా ఉన్నామని మీరే రాస్తా ఉన్నారు మరి ఇంత అభూత కల్పనలు కల్పిస్తే మీడియా ప్రజలందరినీ కూడా రాష్ట్ర ప్రజలను తప్పుదోవ పట్టించే విధంగా ఏదో ప్రతిదీ ఏది జరిగినా కూడా వరదలు వస్తే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి వల్ల వచ్చాయి అమరావతి మునిగిపోతే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి వల్ల వచ్చాయి అదే బోట్లు రెండు కొట్టుకొని వస్తే ఆ బోట్ల వల్ల ఏమి జరగదు ఆ బోట్లు కొట్టుకొని వస్తే వాళ్ళ స్టిక్కర్స్ ఉండే బోట్లు కొట్టుకొని వస్తే కూడా ఆ బోట్లు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పంపారు ఇవన్నీ కూడా ఒక విషపూరిత వాతావరణంలో ఈ ప్రభుత్వం ఒక ఏదైనా ఒక సమస్య మేము మీ దృష్టికి తీసుకొస్తారు మీడియా దృష్టి కంటే దానికి ప్రతిగా ముందే ఒక అభూత కల్పన కల్పించి షర్మిలమ్మ గారు ఎన్నికల ముందు కానీ ఎన్నికల తర్వాత ఇప్పుడు కానీ ఏదైతే చంద్రబాబు నాయుడు స్క్రిప్ట్ ఆశిస్తాడో ఆ స్క్రిప్ట్ నేను చదువుతాం ఈ కుట్రపూరితంగా వారు ఏ విధంగా షేర్లు బదలాయించారో అదంతా కూడా అందరూ కూడా మీకు కూడా తెలుసు నిన్న మొన్న మీడియాలో అంతా వచ్చింది ఏదో అది ఎన్సీఎల్టీలో ఉన్న ఆస్తుల పంపకాలు జరగవు ఆ కేసు పరిష్కారం అయిందాక అక్రమంగా ఈ అక్కడున్న వాటాలన్నీ కూడా షేర్లన్నీ కూడా బదిలాయిస్తే తప్పకుండా అది సీరియస్ గా వ్యూ చేస్తుంది ఏది కోర్టులు అది బెయిల్ క్యాన్సిల్ చేసే పరిస్థితి ఉంది కాబట్టి బెయిల్ క్యాన్సిల్ చేసేదానికి ఉద్దేశపూర్వకంగా చేసిందిగా అది చంద్రబాబు ప్రోద్బోధనతోనే జరిగిందిగా ఈ రాష్ట్ర ప్రజలందరూ కూడా గ్రహించారు మరి మళ్ళా మీరు అడుగుతున్నారు కాబట్టి తెలియజేస్తా ఉన్నాను ఆమె గతంలో కానీ ఎన్నికల ముందు కానీ ఇప్పుడు కానీ ఆ పద్ధతి పార్టీ పటిష్టం చేసుకోవాలా పద్ధతి పార్టీ అధ్యక్షురాలు కానీ ఆలోచన చేయడం లేదు కేవలం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని 
జగన్మోహన్ రెడ్డి పై చంద్రబాబు ఎల్లో మీడియా కుట్ర చేస్తున్నారని ఆ పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి సతీష్ కుమార్ రెడ్డి ధ్వజమెత్తారు వైఎస్ జగన్ ఆస్తిలో కూడా షర్మిల వాటా కోరడం సమంజసమేనా అని ప్రశ్నించారు జగన్ వ్యాపారంలో ఎక్కడైనా షర్మిల డైరెక్ట్ గా ఉన్నారా అని నిలదీశారు వైఎస్సార్ ఆనాడు జగన్ కంటే షర్మిలకి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇచ్చారని గుర్తు చేశారు అన్న సంపాదించుకున్నాడని ఈర్ష్యపడి ఆమె జనంలోకి రావడం దారుణమని అన్నారు బాలకృష్ణ ఇంట్లో గతంలో కాల్పులు జరిగాయని అప్పుడు వైఎస్సార్ వ్యవహరించలేదని పేర్కొన్నారు ఆయనకున్నటువంటి ఆస్తులు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి చర్మిల గారికి ఒకసారి పంపకం అయిన తర్వాత తిరిగి ఈయన వ్యాపారాలన్నీ బాగున్నాయని చెప్పి తెలిసి చెల్లెలు ఇబ్బంది పడకూడదని చెప్పి ఈయన చేసే ప్రతి ఒక్క కార్యక్రమాల్లో కూడా చెల్లెలను కూడా పైకి తీసుకుని రావాలని చెప్పి ఒక సహృదయంతో ఈయన ఎక్కడ ఇల్లు కట్టినా కూడా ఒక ఇల్లు నా చెల్లెలు కూడా ఉండాల ఒక సినిమా అత్తారెడ్డికి దారి సినిమాలో ఒక డైలాగ్ ఉంది చూస్తారులేదు అత్త నీ కోసం ఒక కుర్చీ ఎప్పుడు ఖాళీగా ఉంటుంది ఎప్పుడు కూడా మేము భోజనం చేసేటప్పుడు నీకు ఒక ప్లేట్ నీకు ఒకటి పెట్టే ఉంటామని చెప్పి ఆ రోజు చెప్పేటువంటి డైలాగ్ ఒకసారి గుర్తు చేస్తున్నా ఆ రకంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎక్కడ కట్టుకున్నా లోటస్ పాండ్లో ఇండ్లు కట్టుకున్నా బెంగళూరులో ఇండ్లు కట్టుకున్నా కూడా చెల్లెలకు ఉండాలని చెప్పి ఈయన కష్టార్జితంతో ఆమె కూడా ఒక భాగం ఇస్తా వచ్చినాడు ఈరోజు ఆమె కొత్త కొత్త వర్షన్స్ చెప్తా ఉంది నాకు సమానంగా అన్ని దాంట్లో రావాలా మా నాయన చెప్పినాడని చెప్పి నేను నాయన చెప్పినట్టుంటే ఎక్కడైనా ఒక కార్యక్రమం ఒక ఒక కాగితం చూపిస్తావా నోటు మాటలు నోటు మాటలకి ఎక్కడ కూడా విలువ ఉండవు కదా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేసేటువంటి వ్యాపారాల్లో ఏ వ్యాపారంలో అయినా కూడా నువ్వు డైరెక్టర్గా ఉన్నావా డైరెక్టర్గా లేనప్పుడు రాత పూల మీద ఏ రకంగా లేనప్పుడు నువ్వు ఏ రకంగా కూర్చొని నాకు ఆస్తి రావాలని చెప్తావు కేవలం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి గొప్ప మనసు వలనే కదా ఏ చెల్లెలను ఏ అక్కతములు ఏ ఏ అక్కలను ఎవరు చూసుకుని రకంగా నిన్ను ఆ అన్నయ్య ప్రేమించబట్టే కదా నీకు ఈ ఆస్తులన్నీ కూడా రాసిచ్చింది ఈరోజు అంత గొప్ప వ్యక్తిని చెల్లెలు ఇబ్బంది పడుతున్నా కూడా ఆయనకు నేను చేదోడు వాదోడుగా ఉండాలని చెప్పి ఆయన తీసుకునేటువంటి నిర్ణయం వల్లనే కదా రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో రాజశేఖర రెడ్డి చనిపోయినా కూడా పదేళ్ల కిందట అనుకుంటా ఈ యొక్క ఎంఓ యూ రాసిచ్చారు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో రాజశేఖర రెడ్డి చనిపోయిన తర్వాత ఏ అవసరము లేకున్నా ఏ కంపల్షన్స్ లేకున్నా కూడా ఒక చెల్లెలకు ప్రేమగా ఆ అన్న కూర్చొని నా ఆస్తులు నుండా నా ఆస్తులు ఏదో కొంచెం ఈ ఆస్తులన్నీ కూడా నీకు ఇస్తున్నా అని చెప్పి వాలంటీర్గా ఆయన అంతకు ఆయన ఇచ్చినటువంటి దాన విక్రయం ఇది ఇది దాన విక్రయం చెల్లెలకు ప్రేమగా ఇచ్చినటువంటి ఆస్తి తప్పితే ఎటువంటి హక్కులు ప్రజలు వంచించి రాజకీయాలు చేయడమే చంద్రబాబు నైసమని మాజీ మంత్రి మేర నాగార్జున అన్నారు ఇచ్చిన హామీలు అమలు చేయడమనే ఆలోచన చంద్రబాబు లేదని తెలియజేశారు అలాగే ఎన్టీఆర్ మరణానికి కార్యకులు ఎవరో కూడా ఆకాశంలో చంద్రబాబు బాలకృష్ణ చెబితే బాగుండేది అంటూ కామెంట్ చేశారు ఈ మేరకు మేర నాగార్జున శనివారం మీడియాతో మాట్లాడారు రాబోయే ఐదేళ్లు కరెంటు ఛార్జీలు పెంచనని చంద్రబాబు చెప్పారు కానీ ఇప్పుడు అడ్డగోలుగా మాట తప్పి వేల కోట్ల భారం జనం మీద వేయబోతున్నారు ఆరు వేల డెబ్బై రెండు కోట్లు విద్యుత్ ఛార్జీల పేరుతో జనాన్ని బాధపోతున్నారని ఆయన వెల్లడించారు ఈరోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఒక డ్రామా చేసిన చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఒక బురదరుద్రుడు కార్యక్రమాన్ని చేపట్టినా తప్పకుండా దాని వెనుక తనకు రాజకీయ స్వలాభం పట్టొచ్చినట్టు ఉంటుంది ఇలాంటి కార్యక్రమాలన్నీ చేసి తప్పుల నుంచి ప్రజలను ప్రక్కదోవ పట్టించాలని ఒక ఆలోచనతో తప్ప తన వల్ల ప్రజలకు నష్టం కలిగితే దాన్ని ప్రజల దృష్టికి మళ్లించడానికి అనేక కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉంటాడు ఏదో ఒక రకంగా మసిబూసి మారేడుగా ఇది చేయాలన్న ఆలోచన తప్ప ప్రజలను మోసం చేసి రాజకీయాలు చేయాలనే తప్ప వేరే ఆలోచనే చంద్రబాబు నాయుడు గారికి లేదు ఎందుకంటే నిన్న అక్టోబర్ ఇరవై ఐదో తారీఖున అన్స్టాపబుల్ అని ఒక కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేశారు బావా బావమర్దులు ఇద్దరు అలవాగా అబద్ధాలు చెప్పేశారు ఎంత అంటే దాని పెద్ద సెంటిమెంట్ని క్రియేట్ చేసి దానిపై దాని విపరీతమైన ప్రచారం చేయించుకున్నారు మరోవైపు అది చేస్తూనే ప్రజలకు వార్తలు పెట్టేశారు పర్టికులర్గా విద్యుత్ ఛార్జీల విషయంలో ఎంత దారుణం అంటే ఎన్నికలప్పుడు 
ప్రజలను నెత్తలిని కూడా ముంచేసినటువంటి వాగ్దానాల్లో ఇదొకటి ట్రూ ఆఫ్ ఛార్జీల పేరిట ఈరోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆరు వేల డెబ్బై రెండు కోట్ల మేరకు బాధలకు సిద్ధమైపోయాడు ప్రతి యూనిట్ పైన గరిష్టంగా దరిదాపు ఒక్క రూపాయి యాభై ఎనిమిది పైసలు రేపు నవంబర్ నుంచి ఒక పదిహేను నెలలు కొట్టేస్తాడు గతంలో విద్యుత్ వాడకపోయినా సరే యాభై రూపాయలు వసూలు చేసిన ఘన చరిత్ర చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఉంది మాటలు చెప్పటం హామీలు ఇవ్వటం ఎన్నికల తర్వాత తెప్పదీకలు వేసుకోవటం ఆయన నైజం మన జంగారెడ్డి గూడెం పట్టణ పరిసర ప్రాంత ప్రజలందరికి కూడా పోలీస్ మరియు ట్రాన్స్పోర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ తరఫున విజ్ఞప్తి ప్రజలందరూ కూడా తమ విలువైన ప్రాణాలను కాపాడుకోవడానికి రోడ్డు ప్రమాదాల్లో ఎలాంటి నష్టం జరగకుండా ప్రాణ నష్టం జరగకుండా ఉండాలంటే తప్పనిసరిగా టూ వీలర్ మీద తిరిగే వాళ్ళందరూ కూడా హెల్మెట్ ధరించాలి ఇప్పటి నుంచి కూడా ఒక స్పెషల్ డ్రైవ్ లాగా దీన్ని ప్రోగ్రాం తీసుకొని రెవెన్యూ ట్రాన్స్పోర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ అలాగే పోలీస్ అలాగే మున్సిపాలిటీ వీళ్ళతో కూడా ఆరంభి కోర్డినేట్ చేసుకుంటూ ఈ స్పెషల్ డ్రైవ్ అనేది కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఇది కంటిన్యూషన్ ప్రాసెస్ ఈసారి నుంచి మోటార్ సైకిల్ కనుక హెల్మెట్ లేకుండా ఆపినట్లయితే వారికి థౌజండ్ రూపీస్ ఫైన్ ఇంపోజ్ చేయడం జరుగుతుంది పెనాల్టీ తట్టిన తర్వాత మాత్రమే మోటార్ సైకిల్ రిలీజ్ చేయడం జరుగుతుంది ప్రజలందరూ కూడా దీన్ని 
గమనించాలి ఎక్కడికైనా వెళ్తున్నా ఎమర్జెన్సీకి వెళ్తున్నా సరే హెల్మెట్ అనేది ధరించి ఈ స్పెషల్ డ్రైవ్లో ఇబ్బంది పడకుండా వాళ్ళు ఉండాలని అలాగే వారి యొక్క విలువైన ప్రాణాలని ఆ చేతుల్లో ఉంది కాబట్టి అవి తప్పనిసరిగా తమ ప్రాణాలను రక్షించుకోవడానికైనా సరే ఈ హెల్మెట్ వాడాలి మీరు హెల్మెట్ కొంటే వెయ్యి రూపాయలు అవుతుంది అదే పోలీస్ చలాన్ రాస్తే వెయ్యి రూపాయలు అవుతుంది కాబట్టి చలాన్లు రాయించుకునే బదులు వెయ్యి రూపాయలతో హెల్మెట్ కొనుక్కొని చక్కగా మీ ప్రయాణం చేసుకోవాలి అలాగే సేఫ్గా మీ ప్రయాణం జరగాలని చెప్పి అనుకుంటాను థ్యాంక్ యూ సార్ ప్రిన్సిపల్ గారు కూర్చుని తప్పుకోండి సార్ రావడం జరిగింది ఈ విజిట్ ఒక ఇంప్లేషన్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే కాలేజ్ డెవలప్మెంట్ పర్పస్ లో పూస కింద మరి గ్రాండ్స్ అవడం జరిగింది దాంట్లో వన్ పాయింట్ ఫోర్ జీరో టూ రూపీస్ రెనోవేషన్ వర్క్స్ కి అలాగే మరి న్యూ బిల్డింగ్ వర్క్స్ కి కేటాయించడం జరిగింది మరి ప్రిన్సిపల్ గారు అంటే ప్రసాద్ గారు ఇక్కడ ఛార్జ్ తీసుకుని త్రీ ఇయర్స్ అయింది వారు కన్సిస్టెంట్ గా ఫాలోఅప్ చేసి ఈ యొక్క గ్రాండ్ ని తెచ్చుకోవడం జరిగింది వారి మనస్ఫూర్తిగా అప్రిషియేట్ చేస్తున్నాను అలాగే కాలేజ్ సంబంధించి కొన్ని రిక్వెస్ట్ వచ్చాయి ముఖ్యంగా ఇంటర్నల్ రోడ్స్ కానివ్వండి ఇక్కడ మంచి లైబ్రరీ ఉంది కానీ లైబ్రరీ లేదని చెప్పారు అలాగే ఇక్కడ టేక్ ఫ్రీ ఎక్కువ మరి ఉంది దాన్ని కూడా క్లీన్ అప్ యాక్టివిటీ నేను కాలేజ్ డిపార్ట్మెంట్ మారుతాను ఈ కాలేజ్ సంబంధించి స్పోర్ట్స్ కానివ్వండి ఎడ్యుకేషన్ కానివ్వండి ఒక రోల్ మోడల్ కాలేజ్కి ఎలా చేయొచ్చు అనే విషయంపై కూడా నేను లోకేష్ గారితో మాట్లాడి మరి ఒక మెట్ర ప్రాంతం నుంచి ఇంత మంచి యూనో కాలేజ్ ఉంది హిస్టరీ ఉంది ప్రైడ్ ఉంది స్టాఫ్ ఉన్నారు సో వై నాట్ యూనో మీటింగ్ కలిసే పాయిలెట్ ఒక రోల్ మోడల్ డిగ్రీ కాలేజ్ ఎందుకు చేయొచ్చిన విషయంపై కూడా నేను డిస్కస్ చేసి ఆ విషయంలో నేను డెఫినెట్ గా వర్కౌట్ చేస్తాను అలాగే సాప్ తో కూడా మాట్లాడి స్పోర్ట్స్ సంబంధించి మరి ఇక్కడ చూస్తే నేషనల్ లెవెల్ ప్లేయర్స్ ఉన్నారు వాలీబాల్ కానివ్వండి ఫెన్సింగ్ కానివ్వండి కబడ్డీ కానివ్వండి సో డెఫినెట్ గా వాళ్ళకి ఆపర్చునిటీస్ ఇంకా బెటర్ గా వచ్చి వాళ్ళ లైఫ్ లో యూనో వాళ్ళ కెరీర్ బెస్ట్ గా ఏదైనా వచ్చే విధంగా నాకు ఖుషి ఉంటుంది ఇలాగని కాదు కానీ కాన్స్టిట్యున్సీ లో ఎక్కడ ఎక్కడైనా కూడా వాళ్ళు మరి ప్రొయాక్టివ్ గా ప్యాషనెట్ గా కమిటెడ్ గా ఉంటే నేను వాళ్ళని హ్యాండ్ హెల్డ్ చేసి డెఫినెట్ గా ఫినిష్ లైన్ తీసుకెళ్లి బెస్ట్ బెస్ట్ గా నేను చేయడానికి నాకు జీల్ ఉంది కాబట్టి అవకాశాన్ని మీరు వాడుకోండి సో లెట్స్ మేక్ చంద్రపూడి కాన్స్టిట్యున్సీ యాజ్ ఏ రోల్ మోడల్ కాన్స్టిట్యున్సీ అగైన్ ఐ విష్ ఆల్ ది కాలేజ్ స్టాఫ్ అండ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ సిఎస్టిఎస్ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆ ప్రదేశంలోని చెత్త వేసిన పరిస్థితి కనబడుతుంది అలానే బైపాస్ లో ప్రయాణిస్తున్న వారికి దుర్ఘటన మీద చల్లుతుంది నగర పంచాయతీ వారు దృష్టి సారించి పొల్యూషన్ నివారించవలసిందిగా ప్రజలు కోరుతున్నారు
ఈ వార్తలు ఇంద్రతో సమాప్తం మరొక బిడ్డను మరీ కలుద్దాం నమస్కారం